শুভ সন্ধ্যা রাঁধুনিতে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত আচ্ছা পৃথিবীতে কত ধরনের ফল মূল শাকসবজি মাছ হয় তার একটা হদিস আমরা পাই কিন্তু পৃথিবীতে কত ধরনের রান্না হয় তার কি সঠিক হদিস আমরা পাই পাই না পাওয়ার কথাও নয় তার কারণ রান্নাটা হলো একটা আইডিয়া যেটা আমরা কিছু ফর্মুলা মেনে প্রতিদিন করে চলেছি তবু মাঝে মধ্যে কি ভাবনার অভাব ঘটে না কিন্তু তোমাদের ভাবনার অভাব যাতে না ঘটে তাই তো প্রতিদিন বিকেল পাঁচটায় হাজির হয়ে যাই কোনো না কোনো রাঁধুনিকে নিয়ে শেফকে নিয়ে সঙ্গে নিত্য নতুন রান্না নিয়ে আজ মঙ্গলবার আমার সঙ্গে রয়েছেন কন্টিনেন্টাল কেটারিং সার্ভিসেস এর কর্ণধার রঙ্গ দিয়োগী বেগুন দিয়ে হয় আর মাটন কিমা দিয়ে মাটন কিমা দিয়ে আমি চিকেন কিমা দিয়ে বাবা মাটনের সঙ্গে বেগুন যাচ্ছে বেগুনটা আবার পুড়িয়ে মানে এটা কি অনেকটা ভার্তা টাইপের হবে অনেকটা ওই রকম इंडियन अनेकटा मिल आज मोगलई प्रिपारेशन তান্দুর ও সঙ্গে মিল আছে অনেক কিছু আচ্ছা রঙ্গন দা একটা কথা ভাব দেখে অবাক লাগে না যে কথা আমি শুরুতেই বলছিলাম যে দেখো শাক সবজি ফল মূল মাছ মোটামুটি একটা আইডিয়া করা যায় তুই যদি আলাদা করে দেশগুলোকে ভাবো বা কন্টিনেন্টগুলোকে ভাবো তাহলে মোটামুটি কোন কন্টিনেন্টের কি স্পেশাল সেগুলো আমরা জানি তো কত ধরনের রান্না এটা তো আমরা কোনদিন ভাবতেই পারি না মানে সেটা হদিসই পাওয়া যায় না তার বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রকম তাদের কালচার আমি আমার মতো করে সেটাকে বানাচ্ছি মানে কোথাও গিয়ে সেই ফিউজনের টাচ থেকে যাচ্ছে মানে সেক্ষেত্রে তো এরকম ধরলে তো আরোই ভেবে পাওয়া যাবে না যে কত ধরনের রেসিপি রয়েছে তুমি বাড়িতে এটা রেঁধে খেয়েছো কখন বাড়িতে করেছি কেমন হয় টেস্টটা খারাপ হয় বাবা হেসেলে গোলমরিচ গুঁড়ো নুন চিনি ঘি সাদা তেল সাজানোর জন্য পেঁয়াজ স্লাইস প্রথমে কি করছি রঙ বেগুনটাকে তিনটে ভাগে স্লাইস করে নেব কিন্তু থাকবে গোটার দিকে আচ্ছা দিয়ে ভেতরে তেল লাগাবো হ্যাঁ তারপর একটুখানি ছোট সাইজের বেগুন সেটা দিয়ে করাটাই বেটার তাহলে একটু তাড়াতাড়ি হবে বাবা ঘানুস একটা ইরাকি রেসিপি যেটা আমাকে শেখাচ্ছে নাচ রঙ্গন দা একটু 
বাইরে বেগুনটা তেল মাখিয়ে নিতে হবে আর কিছু দিচ্ছি না আমি দেবো এবার পেঁয়াজ দেবো মাখিয়ে নিয়েছি ভালো করে এবার এই ফাঁকে আমি পেঁয়াজ দিয়ে দেবো রিং করে কেটেছে দিয়ে হাফ করে নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ সামান্য একটু রসুন দিয়ে দেবো এটা একদম সিমে হবে তো হ্যাঁ আমি দিয়ে দেবো তুমি এটা ধরে থাকো ঠিক একইভাবে আমরা ওদিকটাও পেঁয়াজ দেব আচ্ছা একটু নুন দিয়ে দেবো সামান্য দিয়ে বাড়িটাকে ভালো করে চেপে নেব লাভ নেই এটা তো যত তাড়াতাড়ি ভেতরটা ঢুকে যাবে ফ্লেমটা ততই ভালো হবে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে তাহলে আমরা বেগুনটাকে প্রথমে লম্বা লম্বি কেটে নিয়েছি কিন্তু বোটার দিকটা একই রকম রয়ে গেছে মানে বোটার দিকটা আমরা কাটিনি তার ভেতরে ভালো করে তেল মাখিয়েছি যেটা কিন্তু সাদা তেল ভুল করে সর্ষের তেল মাখালে চলবে না ভেতরে আমরা অনিয়ন রিং দিয়েছি সামান্য একটুখানি রসুন বাটা দিয়েছি লঙ্কা বাটা দিয়েছি আর বোধ এক চিমটা নুন দিলাম কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি হ্যাঁ কাঁচা লঙ্কা বাটা দিয়েছি আর বেগুনের গায়ে প্রিক করে দেওয়া প্রিক করে দেওয়া হয়েছে যাতে তাড়াতাড়ি হয়ে যায় এবার বেগুনটা পোড়া হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হচ্ছে বেগুন পোড়া কমপ্লিট কিন্তু এখনো গোটা রান্নাটা বাকি আছে তার কারণ বেগুনটা পোড়ানোর পরই বাকি রান্নাটা আমরা করব আচ্ছা এটা তো হয়ে গেল এটা বন্ধ করে দিচ্ছি হ্যাঁ এবার কি আমরা ঘি এখানে টু টেবিল স্পুন আছে ঘিটা অনেকটা পরিমাণে পড়ছে তাই তো ঝটকরে আমি দইটা ফেটাতে ফেটাতে একটা বিরতি নিয়ে নি খুব তাড়াতাড়ি ফিরছি দইটা ফেটানো হয়ে যাবে ততক্ষণ আমার গ্রেভিটা একটু কষানো হয়ে যাবে আমরা গোলমরিচের গুঁড়ো কাঁচা লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা বাটা বাটা তখন 
এখানে দিয়েছি রসুন পেঁয়াজ কুচি কাঁচা লঙ্কা চিকেন কিমা ঘি দিয়ে করেছি আর সাদা তেল দিয়ে করেছি ঘিটা একটু বেশি পরিমাণেই ব্যবহার হয়েছে এটা আমার জন্য একদম ঠিকঠাক নয় কিন্তু বাড়িতে তো তোমরা একবারই বানিয়ে খাবে তোমরা অনায়াসে খেতে পারো এতটা কি খেলে একদিন অন্তত কোনো সমস্যা নেই আর জল দেওয়া দরকার না এবার তো দইটা পড়বে একটু হয়ে যাক চিকেনটা এখানে মোটামুটি দুশো গ্রাম টক দই আছে যেটা আমরা খুব সামান্য একটু জল দিয়ে ফেটিয়ে নিয়েছি তার কারণ নইলে লাম্প হয়ে যেত এটা একদম স্মুথ হয়ে গেছে তো এটা এবার বেগুন পোড়াটাকে বাঁচতে হবে মিক্সিতে দিয়ে তখন তার ওর মধ্যে নুন টুন সবই দিতে হবে তাহলে রঙ্গন দামটা একটা কাজ করে ঢেকে দিই আমরা এটা ঢেকে দিই আর তার ফাঁকে বেগুনটাকে আগে খোসাটা ছাড়িয়ে দিই এই ঢেকে দিলাম এবার যে বেগুনটা আমরা পুড়িয়েছি সেটার খোসাটা ছাড়িয়ে মিক্সিতে পেস্ট করব কাঁচা লঙ্কা দেব কাঁচা লঙ্কা বাটাটা একটু বুঝে দিতে হবে প্রথম যখন আমরা বেগুন তাকে পুড়িয়েছিলাম মধ্যেখানে আমরা কাঁচা লঙ্কাটা দিয়েছিলাম দেখো তো রঙ্গন্ধা এটাই হবে হ্যাঁ একদম পারফেক্ট 
একটু শুকিয়ে যায় ফ্লেমটা হাই হয়ে আছে চিকেন খুব বেশি ফোন টাইমও লাগার কথা না চিকেন সেদ্ধ হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা মাটন হলে একটু বেশি টাইম দিতে হতো ইনগ্রেডিয়েন্টস কিন্তু খুব কম লাগলো না হ্যাঁ হয়ে গেল ঝটপট শুধুমাত্র বেগুনটা পোড়ানোর জন্য যতটুকু সময় আমাদের ব্যয় করতে হয়েছে হয়ে গেছে বলো অফ করে দিন হ্যাঁ ঠান্ডা হলে একটু টেনে যাবে আর এটা ডিনারের জন্য একদম ঠিক হ্যাঁ এই রুটি পরোটা হুম রুমালি রুটি শুনে খুব ভালো তুমি এটা কি দিয়ে খেয়েছিলে আমি রুটি দিয়ে খেয়েছি পেঁয়াজ যখন রয়েছেই আমাদের তার গানিস করেই একটু জাস্ট গরমে ভাপে পেঁয়াজ দিলে একটু নরম হয়ে যাবে গোটা বিষয়টার মধ্যে যে বেগুন আছে এটা আলাদা করে দেখে বোঝার উপায় নেই মনে হচ্ছে যে চিকেন কিমা দিয়েই কোনো একটা রেসিপি বানানো হয়েছে ভাতটা মনে হচ্ছে ভাতটা মনে হচ্ছে ঠিক তৈরি হয়ে গেল আমাদের বাবা ঘানুস গরম গরম রেটি বাবা ঘানুস না আমাদের ক্রিজ এনার নয় একদম ইরাকের যেটা রঙ্গনদা আমাকে আজকে শেখালো তোমাদের কথা ভেবে টেস্ট করবো রঙ্গনদাকে সঙ্গে নিয়ে একটা ছোট্ট বিরতির পর দেখতে থাকো রাধুনি বিরতির পর ফিরে এলাম রাধুনি নিয়ে একেবারে ডাইনিং টেবিলে হাজির হয়েছি বাবা ঘানুস নিয়ে মানে আমার আজকের রেসিপিটার নাম বাবা ঘানুস খুব সুন্দর নামটা খুব মিষ্টি নামটা আর কি সুন্দর চিকেন কিমার সঙ্গে বেগুন দিয়ে বানানো হয়েছে মানে এটা অবশ্যই বাড়িতে আমি ট্রাই করে দেখব আর ট্রাই করার আগে এখন টেস্ট করব শীতকালে এরকম একটা রেসিপি যদি ডিনারে খাওয়া যায় না একদম জমে যাবে সিরিয়াসলি ভীষণ ভালো হয়েছে মানে বেগুনের সঙ্গে টক দই তার সঙ্গে চিকেনের একটা কি অনুবদ্ধ কম্বিনেশন এক্সাক্টলি সামান্য হলুদও আমরা ব্যবহার করিনি সত্যি মানে বাহবা না দিয়ে পারা যাচ্ছে না অসম্ভব ভালো খেতে হয়েছে বাড়িতে বানিয়ে খেয়েও অতিথি হেলে বানিয়ে খাইও অথবা আজকে রাত্রিবেলার ডিনারে ট্রাই করে দেখো দেখে নাও রেসিপি রিক্যাপ বেগুন চিকেন কিমা পেঁয়াজ স্লাইস পেঁয়াজ কুচি রসুন বাটা লঙ্কা বাটা টক দই গোলমরিচ গুঁড়ো নুন চিনি ঘি সাদা তেল সাজানোর জন্য পেঁয়াজ স্লাইস প্রথমে একটা বেগুনকে ছুরি দিয়ে লম্বাভাবে ছিঁড়ে তাতে সাদা তেল পেঁয়াজ স্লাইস রসুন বাটা লঙ্কা বাটা ও নুন মাখিয়ে গ্যাসে পুড়িয়ে নিতে হবে বেগুনটা ভালোভাবে পুড়ে গেলে গ্যাস থেকে নামিয়ে খোসা ছাড়িয়ে তার সাথে চিনি নুন ও লঙ্কা বাটা মিশিয়ে মিক্সিতে দিয়ে পেস্ট করে নিতে হবে এবার একটা প্যানে ঘি গরম করে তাতে পেঁয়াজ কুচি রসুন বাটা দিয়ে নেড়ে ভাজা ভাজা করতে হবে এবার চিকেন কিমা স্বাদ মতো নুন গোলমরিচ গুঁড়ো লঙ্কা বাটা ও প্রয়োজন মতো জল মিশিয়ে চিকেন সেদ্ধ হতে দিতে হবে চিকেন সেদ্ধ হয়ে এলে ফ্যাটানো টক দই মিশিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখতে হবে কিছুক্ষণ পর ঢাকা খুলে বেগুনের পেস্টটা মিশিয়ে সার্ভিং বলে নামিয়ে ওপর থেকে পেঁয়াজ দিয়ে সাজিয়ে দিলেই তৈরি হয়ে যাবে বাবা গানুষ রঙ্গনাকে বিদায় জানানোর সময় আমার এসে গেছে তার কারণ রান্নাটা শেখা হয়ে গেছে টেস্ট করা হয়ে গেছে ফাঁকে ফাঁকে অনেক আড্ডা দিয়েছি রঙ্গনদার সঙ্গে রঙ্গনা যখন প্রত্যেক মঙ্গলবার আসে রঙ্গনদার থেকে অনেক কিছু জানতে পারি শুধু রান্না শিখি এমন কিন্তু নয় সুন্দর করে রান্নাটা রঙ্গনদা শেখান পাশাপাশি বেশ কিছু কথা বলেন যেগুলো হয়তো আমাদের অজানা রঙ্গনা থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট মঙ্গলবার আবার তোমার সঙ্গে আমার বিকেল পাঁচটায় দেখা হচ্ছে তার আগে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আগামী কাজ কিন্তু যাওয়ার আগে তোমাদের ছোট্ট করে মনে করিয়ে দিই প্রতিদিনের মতো চিঠি লেখো অনেক চিঠি তোমরা লেখো অনেক রেসিপি তোমরা পাঠাও এরকম বাবা ঘানুস কি সুন্দর একটা ইরাকি রেসিপি আজ শিখলাম এরকম যদি দেশের বাইরে কোথায় গিয়ে তোমরা কোনো খাওয়ার টেস্ট করে থাকো এবং সেটা মনে ধরে থাকে এবং অবশ্যই চাও আমার সঙ্গে শেয়ার করতে তাতে তোমার নিজের ছোঁয়া থাকুক না পাঠিয়ে দাও আমাকে দেখে নাও ঠিকানাটা রাধুরি প্রযত্নে আকাশাত ইউনিট টু এ তৃতীয় তল সাতশো একাশি আনন্দপুর কলকাতা সাত শূন্য শূন্য এক শূন্য সাত ফোন নাম্বার আমাদের মেল অ্যাড্রেস রাধুনি 
प्रतिदिन मत आज के सूंदर सजिए सूचिस्मिता दी अर्थात लेक गार्डन्स सूचिस्मिता दे चौधरी आज के शाड़ी स्पन्सार कर असंख्य धन्यवाद सूचिस्मिता दी एत सूंदर एक शाड़ी स्पन्सार कर रात कबा भानु अवश्य ट्राई कर बाड़ी एखो पर्त जो फिर तर कथा भेबे ताके चमके दिओ तुम्हें ट्राई करो हमें आगामीकाल नतून राधुनी नतून रेसिपी नहीं हाजिर हो जाब ठीक विचार